金牌第十二条任务。哼，银牌杀手越级挑战金牌任务，可惜，这个任务可是很有难度的，已经有位金牌杀手死了。这块通天土，我看了半年都没有任何结果，还是给皇上吧。再拖下去，估计要龙颜大怒。通天土，外面是哪位朋友？深更半夜来此，所谓何事？哼！被发现了吗？果然厉害。银牌杀手，准确的说。天网银牌杀手刘星，原来你就是刘星，近来在江湖上名头不小啊。不过你连金牌杀手都不是，也敢来杀我？哼，试试吧。但话说回来，你确实有点奇怪，你应该也是先天境界吧？可为什么我就完全看不出来？也许是因为你见识太少了。你的话太多，杀手不应该话多。哼，纳兰小姐，看起来你的见识也不怎么样。哦，哼，对不起，据说你已经上百岁了，也许应该叫你一声大娘才对。找死！好，身为世上第一个外公先天高手，我也正想知道那是怎样的境界。就拿你做试验了。左右不过是莽牛剑一类专注力量的心法，小弟小妹，你们一起上。灵气吗？卸任主后，灵气便能收入你的体内，藏用随心。电视神，不要硬打，利用你们的速度。原来所谓的内功先天高手，也不过如此。不对劲，这家伙的实力就是在金牌杀手中也绝对能排在前列。我们上当了，退，快退！最强的并不是力量，而是速度。你错了，受死吧！好强！样样都比不上你了，抱歉，请稍等一下。看来我确实要重估一下你了。这只
血魂爪是用妖兽的爪子炼成的仙品上级兵器，你能顶住他的一击，也算不错了。嘿嘿嘿，接下来就让你好好感受一下吧。万爪穿心，剑刀剑，招魂，月，剑势拳。小子，以为这样我就杀不了你了吗？这是中品灵气，不是你的固体罡气能抵挡的。不愧是刘星先生。冰雹首领，真虚已死。执行任务的是谁？银牌杀手，刘星。银牌杀手，现在已升任金牌了，虽然也受了重伤。我要回燕京了，你们准备一下。是。是。玉儿出去这么长时间了，怎么一点消息都没有？嗯，废物，废物，废物！真虚被杀，等于折了这一翅啊！好你个情！此仇不报非君子。这秦德也真是狡猾，还在现场布置了天网银牌杀手的银色面具粉末，估计是想迷惑我们，让我们和天网结仇死拼，用心和气歹毒。叫一封来。是。美人。玉龙军统领易峰，奉旨叩见陛下。哎呀，易峰，之前你禀报乾隆大陆第一富豪朱三想用妖兽剑齿虎来换朕的一块通天图，是不是？是。不过，前次皇上似乎无意交易，所以……不，告诉朱三。朕答应了，而且要快。剑齿虎身上的十六根利剑，绝对不可以少一根。皇上为何是要起兵了吗？因此皇上想要多收一些先兵利器。哼，聪明！那块通天图就是个积累，多少天才人物集齐了三块，也参悟不透其中奥秘。还不如拿去换十几把仙品上级兵器有用。不过，朱三是在无边洪荒捕到的剑齿虎，他不敢冒险穿过东域
只肯在灵境恐慌的地方交易，那里是秦德的地盘，恐怕有点麻烦呢。我自有安排。刘心妹果然是修复身体的无上至宝，这么重的伤，才几天就完全好了。啊！不用你提醒我，这两天我虽然在养伤，但脑子里一直都在琢磨那通天图呢。不过完全参不透这些图是什么意思呢？不像是什么内功修行法，只是一些怪异的动作而已。难道模仿这些动作就行了？切，这么简单的话，乾隆大陆岂不是人人都会了？好，好，好。之前修祖龙诀，灵气不都是先要聚集丹田后再流向身体各处的吗？可这次怎么一进身体就直接渗透了，而且竟然全部被吸收了？难道这就是通天图的奥秘所在？嗯、这通天图不管有什么奥秘，单是表面的这些图案，已经带给我如此大的变化。这已经让我很满意了，小黑，我们先去交任务，然后去元京城找父王。小黑，你难道忘了吗？父王曾经说过，只要我能成为先天高手，就同意我参与计划。而我，现在已经是乾隆大陆第一个外宫先天高手了。回家找父王喽！来了。在下玉龙军统领易峰，奉楚皇之命前来交易。东西呢？没问题吧？<笑>和朱三先生交易，你们还用担心吗？嗯，抬上来吧。妖兽果然是妖兽。我们的货你也验一下吧。不用验了。难道我们还会怀疑皇家的信誉吗？那就合作愉快喽。嗯。插手，难道是要造反吗？
一峰，现在还说这种话，不觉得可笑吗？何况你们马上就要死了，相广抓不到把柄的，放心。啊，不要误会，我们可是朱老板。哼，果然有点实力。如果就凭你们三人就要在玉龙军手上抢东西，未免也太高估自己了。还不减当年呢，我出手稍慢了点儿，你就连杀了我几个高手，好讨厌呐！自从上一战之后，已经一百六十年没见了吧？<笑>居然记得这么清楚，那你应该也记得当初你有多弱了吧？一个男人连自己的女儿、妻子都保护不了。要不是镇东王这厮多管闲事，连你自己都死翘翘了。<笑>不过这一次你再也跑不了了。<笑>跑？我为什么跑？找了你一百多年，等的就是这一天。<笑>太好了，和我想到一块儿去了呢。你杀掉其他人，一清与我来对付。是。这些年长了些本事吗？
玉玉，你快醒醒啊！玉玉，你醒醒啊！没事的，你一定会没事的，小雨。林爷爷，我要学武功，我要修炼。你要修炼？嗯。林爷我跟您开玩笑呢，我自己的生日怎么会忘记啊？哼。千刀万剐，祭奠我父亲大人。得令
可以了，青云，可以了。人已死去，再伤心也是无用。林爷爷，你在天上看着，我绝对不会让你失望的。好了，练功。父王发现这块通天图，不知哪年哪月了，绝不会怀疑到是我以天网流星的身份从真许那儿夺来的。如此紧急将大家召集来此，是有一件十分重要的事情。不过此事是好是坏，我也是难以说清。之前在我闭关中，突然预感到我的四九天劫就快要来了。啊！我也知道这实在不是时候
但天意如此，又当奈何？当然，从好的方面说，这是所有修道之人梦寐以求的机会。而且一旦成功，我方又多了一个修真者，翻出大计也就更有把握了。嗯，不过更有可能是坏结局。我渡劫失败，灰飞烟灭。父王，风儿、正儿、雨儿，你们都已经是男子汉大丈夫了。怎么还这样经不住事？既然老天要考验我，那便来好了。怕什么？男人必须勇于面对，可以死，但不可以逃避。接下来，我来安排一下之后的事情。正儿，从今天起，东郡政务皆由你来负责，我只做幕后指导。是，父王。风儿。我们秦家的军队完全是由军功来决定地位的，你可知道？父王，孩儿会努力的。嗯，雨儿，父王，终于召唤我了。雨儿，我不对你做任何要求，你想干什么便干什么。父王只送你一句话：我们秦家的男儿，从来认为对的就去做，勿要畏首畏尾，畏惧死亡。我记住了，父王。军政大事既已定，你们几个到时就和风先生一起保护我去洪荒秘境，迎接天劫吧！辛苦各位了。遵命，父王。嗯嗯，我也跟你们一起去。不行，你们兄弟三人一个都不许跟去。为什么？两位兄长各有重任，不去是应当的。可是我为什么不能去啊？小雨，保护王爷渡劫的人选，我已和王爷商量好了。有我们在，你就放心吧。放心，这可是我的父王啊！我怎么可能泰然处身事外？雨儿，不要胡闹！你可知道渡劫是件多危险的事吗？危险？难道要畏惧危险？父王，你可还记得刚才你说的话吗？认为对的就去做，秦家男儿勿要畏首畏尾，畏惧死亡。现在这便是我认为对的事。死亡我并不畏惧，我只想和父王在一起。小雨。男子汉不畏死亡，但也不能只凭一腔热血做无谓的牺牲。相广手下高手云集，更可怕的是还有两大上仙。如果他知道了王爷渡劫的消息，一定会派人来的。哼，那又如何？如何？你一个修炼外功的，连先天都不是，拿什么去跟人家拼？你去了，不但一点用处都没有，反而会在危险的时候连累大家。哼，先天。对了，父王曾经说过，只要我能达到先天境界，就允许我参与计划。得罪了，三殿下。晴雨，现在已是乾隆大陆有史以来第一个先天外功高手。什么？啊啊！三弟，闻所未闻呢、啊。好强啊！三殿下如果动用中品灵气，属下是否是其对手都难说。父王，不行！为什么？为什么还是不行？父王。你不是说过只要先天境界就可以了吗？我现在实力远超一般先天高手，即便是先天大圆满境界高手，我也有一拼之力。为什么？为什么还是不允许我跟你一起去？小雨，小雨，冷静点。哎，好，我冷静。父王，你说，到底是什么原因？如果你说服不了我，无论如何我都不会放弃的。你靠自己的苦练，竟然从外宫达到了先天境界，很好，很了不起。但就算是先天大圆满高手，在修真者面前也不堪一击。而向下有两个上仙，这就是我不让你去的原因。现在你明白了吗，小雨？
六岁那年，你突然将我送进了云雾山庄，在那里我孤独极了。唯一能做的事，就是去山顶看天亮，看日落，期盼着父王能够来看我。可是，一次次的希望，又一次次的失望，整整两年，父王你只来过一次。我就想，为什么父王不常来看我？是我不听话惹父王生气，还是我太讨人厌了？后来才知道，父王是因为有大事要做，没时间浪费在我这个不成才的儿子身上。于是我就决定修炼成一名高手，这样我就可以帮到父王，就可以经常和父王在一起了。因为我的丹田天生有缺陷，所以只能修炼最苦最累的外功。多少次我已经撑不下去了。但一想到有一天会重新获得父王的关注，我就又站了起来。尤其当父王说：“只要我能达到先天境界，就能参与计划。”我不知道有多兴奋。那时我就发誓，不惜一切，哪怕是生命，都要成为先天高手。十年，整整十年，我一直在努力，我终于做到了。于是我赶紧回来，就是想要告诉你这个好消息。就是想要从此留在您的身边，可是我错了，错的很离谱。雨儿，现在我才知道，在父王您心中，我这个儿子永远是没有用的，对吗？可是，您给过我机会证明我自己吗？你连机会都没有给过我，为什么就该肯定我没有用呢？为什么？为什么？还是抓紧时间修炼通天玄功吧！我一定要让自己变得更强。节奏变化未必也一样啊！哎呀，再试一次，这次是快快慢，快慢，再来再来，快快慢慢慢，快快快慢快。
韩先生，老祖宗又有什么训教了吗？东郡暗旗有密信，秦德马上就要渡四九天劫了。什么？如果被他渡劫成功，东郡岂不是也有两个上仙了？那还得了？所以老祖宗让皇上趁此机会除掉秦德。啊，这件事想要有绝对把握，一定得请五行五德兄弟出手才行。那两个老怪物可贪心的很呢，没点好东西恐怕……放心、啊，不会是制胜丹吧？老祖宗怎么舍得？此事关系重大，不得不如此，所以皇上明白老祖宗的态度了吧？放心吧，蓝先生，朕绝不会让老祖宗失望的。两位上仙，那秦德狼子野心要造反毁我楚国万世基业，如果被他渡劫成功，不但对我们项家是祸，对两位也不利呀、啊。啊、哦，那皇上的意思是什么呢？啊，这个，两位上仙是否可以帮忙杀了秦德？<笑>师弟，你说呢？<笑>师兄。当年我们和项鞅约定的，好像只是守护项家吧？嗯，我也想起来了，似乎确实如此。嗯、啊，这两个贪心的家伙！啊，只要两位上仙肯帮忙，这颗赤圣丹不成敬意。皇上，都是自家人。你又何必这么客气呢？是啊，不就是个秦德吗？保在我们师兄弟身上，早就看他不顺眼了。呸！无耻历尽千辛万苦，终于练成了通天玄功。可是我却突然发现了一件事情：我练它有什么用啊？我想啊想，想了半天都想不出来。小黑，你说好笑不好笑？小黑，你说什么？你说，你说我不是男人？你凭什么这么说我？你连父母都没有见过，根本什么都不懂。我的父王马上就要渡劫了，面临生死考验，而我却只能像个废物站在一旁看着，因为没有人相信我。你知道这是一种什么心情吗？你知道吗？做自己。
花明月暗，笼青雾，碧纱窗外，静无人。刘星先生，不如明早再走。放开！难道嫌弃奴家？明日，天王长老约你一谈。从此无心爱良夜，任他明月下西楼。既然已经到了，为何还不进来？好快的速度，而且没有风声，至少达到了先天大圆满的境界。怪不得三个月内连杀九名先天高手，怎么会是他？竟是天王大长老，这到底是怎么回事？难道刘星先生？刘<笑>星先生果然厉害，老朽佩服。大长老，这是在考教我吗？刘星先生，请多包涵。实在是这次任务太过艰巨重大，如果实力不够，不但会白白误了性命，而且还会拖累旁人。所以，我这也是为彼此负责呀。听起来这次任务很了不得呀。当然，所以首领才命我们必须请来像刘星先生这种程度的高手。到底是什么任务这么难？难道是刺杀上仙？这次不是杀人，而是保护一个人。哼，居然叫我当保镖！刘星先生，请放心，这次不是一般的护卫任务，绝对不会有辱您的身份，而且将以一件仙品上级神兵作为报酬。哦，这倒还有点意思。好吧，你说吧，到底保护谁？又要去哪里？嗯，我只能告诉你，你要保护的人叫赢先生，其他的事必须你答应加入才能透露。赢先生姓赢吗？而且需要这种程度的护卫？难道他是？不可能，哪会这么巧？可是不是父王又是谁呢？天可怜见，天可怜见。是老天爷终于联系我了吗？刘星先生，怎么有什么问题吗？没问题，我答应你杨先生，刘星先生到。太多关于你的事，所以一定要他们把你请来。这次有劳刘星先生了。我既已接受邀请，就会全力保证赢先生的安全。好，爽快，请。
次去杀秦德事关大楚国运，所以朕特地派遣楚国的顶尖高手四方杀神。来助两位上仙一臂之力，皇上多虑了。两个上仙出马，还杀不了一个秦德，岂非笑话？你只要等着收秦德的人头就好了。哎，太好了，那朕就静候佳音了。虽然大小和小辉差不多，但其他各方面却是远远不如的。在青石城中歇息，明天大家就要步行进入洪荒了，好好养足精神吧。葛总管，安排一下大家休息。是，赢先生。大家随我来。金先生，这么晚还不睡，有什么心事吗？好，我只是在想，此次进入洪荒，如果遇到接近上仙层次的妖兽，我和他来场生死之战，到底是我活还是妖兽活？哦，刘青先生，如果你觉得此行太过危险，现在完全可以放弃
，我们并不会责怪你的。哼，尹先生，您误会了。其实我是希望能有此一战。为什么？因为这是印证我苦修成果的最好检验。如果我输了，说明我的天赋不够，那死便死了，也没有什么遗憾的。我能冒昧问一下，你如此苦修，又是为了什么呢？我苦修，一是为了亲人，第二个便是想要追求修炼的极致，因为我向往修真者的世界。那修真者的世界，又有什么如此吸引流星先生呢？修真者，动则御剑飞行万里，逍遥天涯；怒则一剑出，杀人于千里之外。与天地斗，与妖兽斗，岂不快哉？嗯，你这番话，很像我认识的一个人。可惜我的实力还远远不够。我相信，你以后一定会实现你的目标的。谢谢，或许吧。尹先生为什么对我的事如此感兴趣？因为我很欣赏你。欣赏你？不错，打第一面起，不知为何我就对你一见如故，所以很想和你交个朋友，而不仅仅是雇佣关系。并非客套，我也不必客套，真心话。啊，真的已经很晚了，不好意思，我要先回去休息了。是我打搅了先生，先生请便。冯兄啊。你看这个刘星先生如何？为什么在他身上，我竟然感应到了雨儿的气息？刚才王爷在交谈的时候，我在暗中观察，后来又用灵石探测过他的身体，发现他体内有一种极为特殊的先天真气。小雨是外功高手，不可能有内力。易容术只能改变容貌外形，改变不了内在，所以应该不是一个人。这就好，不过我的直觉告诉我，这位刘星先生是值得信任的之中实在太多奇诡难解的东西，不亲眼所见，难以置信。真是生也有涯，知也无涯。刘信先生以为然否？我，又要守护保护丁先生。
快查看一下是否有人受伤。是，洪荒中的药哨果然好生厉害。